சர்மி பரபரப்பு மீடியாவின் செய்திகளுக்காக துருக்கியின் இஸ்தான்புல் நகரில் புதிய விமான நிலையம் இன்று திங்கட்கிழமை முதல் இயங்க ஆரம்பிக்கும் என துருக்கி அரசு அறிவித்துள்ளது ஆறு விமான ஓடு பாதைகளுடன் கூடிய இந்த புதிய விமான நிலையம் முழுமையாக இயங்கும் போது இந்த விமான நிலையம்தான் உலகின் மிகப்பெரிய விமான நிலையமாக இருக்கும் என துருக்கி அரசு அறிவித்துள்ளது இந்த விமான நிலையம் இன்று முதல் இயங்க தொடங்குகின்றது என அறிவிக்கப்பட்டாலும் விமான நிலையத்தின் கட்டுமான பணிகளில் ஒரு பகுதிதான் பூர்த்தி அடைந்துள்ளது இதனால் துருக்கியில் உள்ள மூன்று நகரங்களுக்கான உள்நாட்டு விமான சேவைகள் மட்டுமே இங்கிருந்து நடைபெற உள்ளன பகுதி பகுதியாக கட்டுமான பணிகள் முடிக்கப்படும் போது மற்ற நகரங்களுக்கான விமான சேவைகளும் இந்த புதிய விமான நிலையத்துக்கு நகர்த்தப்பட உள்ளன இப்படி படிப்படியாக விமான சேவைகள் புதிய விமான நிலையத்துக்கு நகர்த்தப்பட்டு இந்த ஆண்டு முடிவதற்குள் அனைத்து விமான சேவைகளும் புதிய இஸ்தான்புல் விமான நிலையத்திலிருந்து நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது புதிய விமான நிலையத்துக்கான பெயரை துருக்கிய ஜனாதிபதி இதுவரை அறிவிக்கவில்லை புதிய விமான நிலையத்துக்கான பெயர் இன்று அறிவிக்கப்படலாம் என துருக்கி ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன இன்னமும் முழுமையாக கட்டி முடிக்கப்படாத இஸ்தான்புல் விமான நிலையம் இன்று ஒரு சம்பிரதாயத்துக்காகவே திறக்கப்பட உள்ளது அதற்கு ஒரு அரசியல் காரணமும் உண்டு துருக்கி ஜனாதிபதி இன்று இந்த விமான நிலையத்தை திறப்பதன் காரணம் இன்று அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி துருக்கியின் தொன்னூற்றைந்தாவது குடியரசு தினம் இருபத்தொன்பது அக்டோபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு துருக்கி குடியரசானது அதனால் இன்று விமான நிலையம் திறக்கப்பட்டே ஆக வேண்டும் என்பதில் பிடிவாதமாக இருந்தார் துருக்கி ஜனாதிபதி ஆனால் அவ்வளவு சீக்கிரம் கட்டுமான வேலைகளை முடிக்க வாய்ப்பே இல்லை என்று கட்டுமான ஒப்பந்தக்காரர்கள் கூறினார்கள் அதற்கு நீங்கள் என்ன செய்வீர்களோ தெரியாது இன்று திறக்கப்பட வேண்டும் என்று காலக்கெடு விதித்தார் ஜனாதிபதி இரவு பகல் மழை என்று எதையும் பாராமல் கட்டுமான வேலைகளில் பணியாட்கள் இறக்கிவிடப்பட்டார்கள் பணியாட்களுக்கு போதிய ஓய்வு கூட கொடுக்கப்படவில்லை என்ற புகார் கூட எழுந்தது எதிர்கட்சிகளும் இதை ஒரு பெரிய விஷயமாக்கின இருந்த போதிலும் கட்டுமான வேலைகள் தொடர்ந்து நடந்தன துருக்கி விமான நிலையத்தின் பிரமாண்டம் ஒரு புறம் இருக்க இந்த விமான நிலையத்துக்கு மற்றொரு முகமும் உள்ளது அது இந்த விமான நிலையத்தை கட்டும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள பணியாளர்களின் போராட்டங்கள் விமான நிலைய கட்டுமான பணிகளை துரிதப்படுத்தியதில் பல கட்டுமான பணியாளர்கள் விபத்துக்களுக்கு உள்ளாக்கினர் இங்குள்ள கட்டுமான பணியாளர்களின் தொழிலாளர் சங்கத்தில் முப்பத்தி ஒன்பது பணியாளர்கள் கட்டுமான பணிகளில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்த போதே உயிரிழந்தனர் அத்துடன் படுகாயமடைந்த பணியாளர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்று தெரியவில்லை அவர்களையும் சேர்த்து கணக்கிட்டால் கட்டுமான பணியில் ஈடுபட்ட சுமார் நூறு பேர் உயிரிழந்திருக்கலாம் என தெரிவித்துள்ளது இந்த கூற்றை மறுத்துள்ள துருக்கியின் தொழிலாளர் நல அமைச்சு இருபத்தி ஏழு பேர் மட்டுமே உயிரிழந்துள்ளனர் அவர்களும் கட்டுமான பணியின் போது உயிரிழக்கவில்லை அவர்களுக்கு ஏற்கனவே இருந்த நோய்கள் காரணமாகவும் வீதி வாகன விபத்துக்கள் காரணமாகவும் உயிரிழந்தனர் என்று கூறியுள்ளது இந்த விமான நிலைய கட்டுமான பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள பணியாளர்கள் கடந்த மாதம் வேலை நிறுத்தம் செய்தனர் பணிபுரியும் இடம் பாதுகாப்பாக இல்லை என்றும் தமக்கு வழங்கப்படும் உணவு சுகாதாரமான தரத்தில் இல்லை என்றும் கொடுக்கப்படும் ஊதியம் போதாது என்றும் தெரிவித்தே அவர்கள் போராட்டம் நடத்தினார்கள் இப்படி போராட்டம் நடத்திய நூற்று கணக்கான கட்டுமான பணியாளர்களை சுற்றி வளைத்த துருக்கி காவல்துறையினர் தொழிற்சங்க தலைவர்கள் முப்பது பேரை கைது செய்து அழைத்து சென்றனர் அத்துடன் போராட்டம் முடிவுக்கு வந்தது